拳实力虽强，但对我没有太大威胁。灭火正好压制他的暗属性斗气，难怪能让唐莹那般看重，的确有几分本事。今日之事就此作罢，我会在天山台上等你。你没事吧？先找个地方调理你的伤势吧。嗯。这次多亏你出手相助。你也是想去那天山血潭？嗯，虽然以我的实力，想挤进前十还挺难的，不过来一次也算是历练吧。此次血潭之争，强手如云，你老师怎么会放心让你一个人前来？我总不能事事都依赖老师，想要变强，必须靠自己。这几年，你们在中州还好吗？这些年，老师带着我走走停停，遇见了许多人和事。过着随遇而安的生活。老师说，心静了，人生才会风清月明。那就好。我也要去天山血潭，你可以跟我一起。不会拖累你吗？我对天目山脉一点也不熟，你在的话，我也能省心不少。嗯。那走吧。快到迷阵了，我们有通灵白狐，倒是不用担心。嗯。不过越靠近天目山脉深处，我们越要更加小心，特别要注意，不能得罪这里的原住民——噬金鼠族。魔兽家族，实力如何？噬金鼠族虽然大多是二三阶魔兽，但数量极其庞大，他们族长的实力也是堪比六星斗宗的强者。进入血潭的十个名额当中，噬金鼠族占据其二。这么说，只有八个名额了。这也是没有办法，毕竟噬金鼠族占据着地利。看来噬金鼠族确实不易招惹。真是憋屈！不行，我们直接进去试上一试。别想了，这迷阵极其诡异，没有通过之法，进去也是送死。难道咱们就这样两手空空的回去？我可对不起这人。就是。王晨，王晨，哼，是他，是，嗯哼，啊，嗯哼，有一个，这是个是是哪里的王晨？哟，护花使者还真称职啊，竟一路护送到了这里。萧炎，你该不会是看上这女人了吧？关你何事？哦，对了，忘了提醒你，那女人身上能看穿迷阵的通灵白狐可是个宝贝，一定要看好了哟。啊，通灵白狐。哈靠近十米范围者，杀！八名斗皇，若真要动手的话，即便是萧炎，也要暂避锋芒。诸位。血潭机缘就在眼前，错过了就得再等三年。他能耐再大，也挡不住我们这么多人。对，来一起上！白狐在这女人身上。
尼正门口等你。小子，手段挺狠啊，居然把这些家伙全部收拾掉了。不过你将这里弄得那么乱，难道就想一走了之？杜宗，这天目山不是势力过强者不能进入吗？嗯，莫非他是？嗯嗯嗯嗯嗯、晚辈萧炎，拜见噬金蜀族的前辈。嗯、小家伙，眼光还不错嘛。小子鲁莽了，这些气修丹用来恢复斗气，效果还不错，还望前辈勿怪。小家伙，我第一眼看见你就觉得顺眼，没事儿，这地方我会让人收拾的。那便多谢前辈了。老夫名叫金谷，别叫什么前辈。小家伙，你是炼药师吧？炼药师对我们魔兽一族来说实在是稀罕呢、啊。行了，你先进去吧。有那小女娲的通灵白狐，通过迷阵不成问题。多谢金谷前辈。嗯。若这个小家伙的炼药水平能达到我们的要求，倒是能省去不少麻烦。灵魂力量竟无法扩散，这迷阵果然棘手。是我。这迷阵能阻碍视线和灵魂力量，不过我们有着白虎引路，想要出去并不难。走吧。这下好了，剩四个名额。没想到今年四方阁同时把他们几个派了出来，真是倒霉。呸！我说这些有什么用？我觉得我还是有机会。老老实实做，随意吧。万一那小子不会连这天山台都倒不了。请诸位做好准备，闯关即将开始。果然是高看他了。是抱歉，嗯、来晚了。是谁啊？不是啊。希望没有耽误闯关。哎，这人是谁？赶的倒挺巧。不认识。我只知道又多了俩人抢的四个名额，不过这小子看着挺面熟啊，好像在哪儿见过、啊。是啊，到达这里都如此勉强，风雷北阁竟然连这种废物都解决不了。等血潭之事了结，帮北阁钱了他。夫是金蜀族族长金石
各位既然能到这里，想必都不是寻常之辈，也清楚天目山的规矩。只有通过了我族所布置的关卡，才有可能得到另外八个名额。这次的关卡并不难，只需各位在半个时辰内抵御这石梯上的水潮音波，顺利抵达山顶，便算通过。啊，水水潮音波阵，这。噬金鼠族的音波攻击可是出了名的厉害。噬金鼠族最擅长的就是音波攻击，能无视斗气防御。如此庞大的音波齐发，恐怕斗皇都难以支撑。看来此次能够通过的人，不会太多。音波攻击，倒是与狮虎碎金音波有相似。能否顺利通关，就看诸位的本事了。闯关，开始。提醒诸位，你们总共只有半个时辰，过时不候。你上去。你看，他们上了。金石前辈，花谷门胡牙、胡成，前来闯关。银波阵会随着人数增加而增强，你们可想好了？侵入大脑，就算我堵住双耳也没有用的。我能走到这里已经是极限了，你不用顾忌了。音波斗气，能否成功，我试试怎么会知道？这般蛮床肯定是不行的，得动动脑子了。下一位，我来。我怎么没想到？此行离开前，家师让我带他老人家向您问声好。嗯，多谢雷尊者牵挂，日后有机会定去风雷阁一叙。开始吧。嗯。青儿，闯关成功！万剑阁弟子唐英，拜见金石老前辈。嗯，来吧。四方阁果然名不虚传，培养出来的弟子个个都实力不俗，难怪能在中州拥有着非凡的地位。下一位，我们也上去吧。嗯，黄泉阁王臣见过金石老前辈，开始吧
首先斗气果然诡异，黄泉阁不愧是四方阁之一，这王晨的实力恐怕比寻常斗皇巅峰还要强上不少。闯关成功，下一位。新陨阁穆青鸾，见过金氏前辈。青鸾小姐，如今已是年轻一辈中的翘楚，你的家族让你拜封尊者为师，是个正确的决定。封尊者，他竟然是封尊者的弟子。没想到兜转一圈，得来全不费功夫。银波斗技，居然这般轻松！是的。嘿嘿，倒是忘了，这银波攻击对青鸾族而言，并没有多大的效果。下一位，时间快到了，这萧炎真沉得住气。只怕不是沉得住气，是没有这个能耐闯关吧。真不行，都不行，没时间了，上上上上上，我也不行。他要杀我。晚辈萧炎，纳兰嫣然，见过金石前辈。哎，对对对，他就是那个被风雷阁通缉的人。嗯，没想到连废天都没能成功擒住的萧炎，竟然也来了。没想到此事竟也传到了前辈这里。你确定要带一个人？要不你一个人上去吧，带上我会拖累你的。金石前辈，我们可以开始了。嗯。你跟在我身后，可以减少部分音波的攻击。害人害己，别太早下定论。萧炎实力不弱，只怕还未展现真正的本事。<笑>你也太看得起这小子了。依我看，他早就山穷水尽了。他就是萧炎。真人年龄虽然不大，但他能从废天手中逃生，肯定是有些真本事的。的三千雷动，宵小之徒而已。我倒是要看看他如何带着人冲出蜀朝音波阵。
居然还有这一手！给他这么一搞，这银波阵的威力可要被削弱不少。倒是便宜了后来的人。闯关成功，下一位。你没事吧？嗯，谢了。恭喜，多谢。萧炎、嗯，你的三千雷动修炼到什么境界了？看刚才这速度，恐怕与风雷阁某些佼佼者相比，也不遑多让。穆青鸾，逞口舌之快可不算本事。等三个月之后的四方阁大会，让我来试试你这些年是否有所精进。哼，我也期待着呢。也不知道这次你还有没有上次那么好运，是不是运气，你自己心里清楚。看来四方阁，也并非想象中那般和谐。穆小姐，嗯，能否借一步说话？嗯嗯，我马上回来。嗯，说吧，你有何事？请问风尊者，可是穆小姐的老师？嗯，这事儿不少人都知道，你要问的不会就是这个吧？那穆小姐可知道？尊师风前辈在何处？你究竟是谁？为何要找老师？故人之徒，奉师命前来寻找风前辈。至于是哪一位故人，现在不太方便说。老师喜欢云游，平日很难寻见人影。不过，你若真想找老师，便在三个月之后去风雷东阁吧。风雷东阁？<笑>害怕啦？我可不是在逗你玩儿，三个月后便是四方阁大会，这次的举办地点在风雷东阁，我们星陨阁自然要到场，到时老师也会去。三个月后吗？多谢穆小姐告知此事。你不会真打算去吧？到时候风雷阁阁主可会到场哦，你要自寻死路不成？放心吧，我有分寸。是你执意要去的，可怪不了我。不过，你若真是老师故人的弟子，或许到时他会帮你说情的。嗯。没其他事，我就先过去了。哼。终于有风尊者的线索了。小言。金谷前辈，闯关已经结束，你跟我来一下。金石前辈，小家伙。你可知道叫你来的原因？若是没猜错的话，想必是为了金石前辈体内的伤势吧。看吧，我就说这小子绝不是寻常的炼药师。你能看到我体内的伤势？嗯，可有办法医治？嗯。怎么样？嗯，火毒入体，而且是深入骨髓。如此严重的火毒，在下还是第一次遇见。想要驱除，极难。当然。也不是说完全没办法驱除，真的，你真能帮我驱除天山火毒？方法十分凶险，并且以我目前的实力，萧炎先生，如果我让你顺利进入斗宗，你能否彻底驱除我体内的火毒？好，其实
，天山血潭助人突破之象，只对在斗皇巅峰待了一段时间的人有作用。萧炎先生刚进入九星斗皇，想要借此突破到斗宗，难度不小。那金世前辈所说之法是？天目山顶的火山口。是整座山脉能量最为浓郁的地方，那其中能量最为精纯的，便是这血潭之底。我噬金鼠族耗费无数心血，才将此地开辟而出。也正因为此地，老夫方能在极短的时间内修炼到了七星斗宗。可惜，血潭之底精纯的能量充斥着火毒，否则我族的实力。此乃我族秘地，你若能在此处修炼，必能突破至斗宗。前辈体内的火毒，便是来自那血潭之地吧？以前辈的实力，都无法抵挡那火毒的侵蚀。我一个九星斗皇，岂非更加凶险？哼！你身怀异火赐等天地至宝，这火毒奈何不了你。嗯，那这是开启血潭底部空间结界的信物。这笔交易，你看如何？好，等小子从血潭之底出来，进入斗宗级别后，定帮前辈驱除体内火毒。I like.